社会它特别复杂，特别混乱，但它也特别有魅力。今年这个展览从一九九九年到这个二零二零年，跨度差不多是二十一年。拍摄这个社会的这种变化。我出生在大庆，但是生活在湖北，啊，九三年来到北京。从最早我看到面条在不停的涨价，从六毛、九毛一块一涨到一块四，那时候刚刚九二年电影南巡嘛，说我我那时候预感到社会绝对要变化，一定是而且变化的不是一简单的变化。九六年之后就开始从事摄影的，两千年时候开始用那个大幅拍老烈焰图，那场是赌博嘛，就把所有钱压在那个宝上了。韩一展这个角色很难找，在临拍了大概一个星期左右。我就跟老李去聊，他这样说，他说那我来演韩一展，最后就一套服装拍了五段，也反映社会当时那种处境嘛。中间的我非常紧张，而且实拍不是电脑合成啊，拼来拼去的那种，像这种传统国画这种方式的。从呃早期的四乘五变成了八乘十，最后变成了十二乘二十，一定要退掉百分之三十、百分之五十的饱和。因为我觉得社会应该不是这么一绚丽多彩。我觉得我应该在国内拍人体最疯狂的，第一次大概有二三十个人体，全是女，他们可以把自己的妹妹啊、妈妈、爸爸叫过来，甚至丈夫叫过来一起拍的时候，就是其实我心里还挺揪心的。我觉得，哎呀，就就,就这个这个这个，工人进来以后一看懵掉了，那年代其实比我们想象的开放的多，你还是要就是找他这个逻辑关系、社会关系，不然你就纯粹为拍就没意思的。更美学的东西很简单，石膏板八米长，四米高，三块钱粉笔字，夸夸一写，就一百来块钱就就解决的事情。这个文字我准备了五年嘛，啊，这堂课肯定是逻辑非常不清楚，但它的主题非常明确，让中国走上世界，让世界了解中国。很多细节，官方的翻译是是有毛病的，这个错句的，地球仪，相望世界，那教育杆其实是台球杆，它是一场游戏。八年以后开始拍，跟他学，二十吨的书从摄影书上收回来，我放了一年的时间，让他长眉，让他这个。跟你学，大概是一百二十个课桌，很多这种教材啊，其实根本没开封，就是在临高考时候他要打营养液，这我们湖北，呃，就经常有这种，高考，包括这个教育的，所以我对这个东西很有感触的。初三到高中，父亲因公去世，家里实在没钱，我必须参加工作。我在钻井队干了七八年嘛，就不停的考，不停的考不上，对你。后来创作是无形的，工作工作再工作，他穿的这个病号服，带病加班的，很癫狂的工作状态。我希望让民对这个城市的过快的发展啊，产生一种反思喽。百战场嘛，就很中国的一个名字。找任何地方铺天盖地的广告，互相竞争，整个这个像一个战场似的。我我的所有作品都是劳动产生的价值，它准备时间很长，拍这一瞬间就完了，对。一、二、三。问他今年疫情期间写，花了四个多月，每天上十个小时的事，他是一张张画出来的。如果从一百度老花镜，画的成三百度了，很多商标，有很多其实已经消失的。其实我们可以看到整个社会的所有，各行各业，这个商业社会中发展这个程度，其实我们无法摆脱。当然，我们需要给他一个问号。很多人去来来找这个作品，哎，怎么没见到青虫你本人呢？有的时候可能作为一个主角，作为一个教师，作为一个乞丐啊，或者我是一个老人，几百人的其中一个学生而已，这个旁观者偷偷在看，人在看我。王继忠的人，他也看这个社会。我会在一个地方会坐着，坐很长时间。我大街上去走啊，去看啊，会仔细观察。我会想他背后到底是怎么回事对，我作品很少，他五年用可能一百张、两百张、三百张照片去呈现，但我就需要用一张，来把它压住在这个所在这个画面中。花二十年，九十九张作品，我根本不是摆拍，我绝对都是社会的真实的一个